ഹായ് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ആഴ്ചകൾ വിനോദിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കേർത്ത് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മൂന്നാർ ഗ്യാപ് റോഡാണ് ഈ ഗ്യാപ് റോഡിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം പോകുന്ന വഴി അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മഴ പെയ്തു മാറിയപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല കാലാവസ്ഥയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് ഇവിടുത്തെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ നല്ല തേയിലയുടെ ഒരു വർണ്ണപ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുമേ അപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ കാഴ്ചയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവിടുന്നത് എൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കുറേ തേയില കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം കൂട്ടുകാരെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മളിത് കാണുന്നത് ചിത്രപുരത്ത് ചിത്രപുരത്തിന് മുകളിൽ പള്ളിവാസലാണ് ഇത് പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളാണ് മൂന്നാറിലെ ഹെഡ്വർക്ക് ഡാമിൽ നിന്നും പള്ളിവാസൽ പവർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പൈപ്പുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതങ്ങ് താഴോട്ടുണ്ട് കുറേ ഭയങ്കര നീളമായിട്ടുണ്ട് ഈ താഴെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കണക്ഷൻ തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അവിടുന്ന് രണ്ട് ഏരിയയിലോട്ട് അവിടുന്ന് മാറുമത് നാലെണ്ണം മുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇട ദിവസമായതുകൊണ്ടും വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ടും മഴയായതുകൊണ്ടും മഞ്ഞായതുകൊണ്ടും ആണ് ആൾക്കാരങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കാത്ത കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കേട്ടോ പൈപ്പിൻ്റെ ആ വണ്ണത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുത്തി ഇവിടെ ഇത് ഒരെണ്ണം വലിയ പൈപ്പും പിന്നെ അപ്പുറം കിടക്കുന്നതിന് മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ പൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റി മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരേ സൈസ് പൈപ്പുകളായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്ഷൻ തിരിച്ചത് വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയേ ആ ടർബൈൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ കാണുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ആ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു വലിയ പൈപ്പും ഒരു ചെറിയ പൈപ്പും കൂടെ ഈ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോയി അത് എത്ര നീളത്തിലാണ് പോയി കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്നപ്പം രണ്ട് ചെറിയ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെറിയ പൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു നല്ല ന്യായ വണ്ണമുള്ള പൈപ്പാട്ടോ ഇതിനുള്ള എന്തേലും വെള്ളമായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവോ താഴത്തെ പൊറോസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് പള്ളിവാസൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ടെക്നോളജി പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കാസ്റ്റേൺ ആണ് ഈ പൈപ്പ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇത് ഇരുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമുള്ള ഒരു കാസ്റ്റേൺ ആണ് സാധനം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പൊട്ടത്തൊന്നുമില്ല പൊട്ടിയാ മൊത്തത്തിൽ പോവും അതിനെ ഓരോ പൈപ്പും നട്ട് വോൾട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് അത്ര ശക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ നട്ട് വോൾട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്ര നട്ട് വോൾട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ജോയിന്റിനും അതുപോലെ അതിനും ആ വലിയ പൈപ്പിനൊക്കെയാണ് എത്ര നട്ട് മോൾട്ടാന്ന് നോക്കി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ലീക്കാകാതെ ഇതിങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണം ഭയങ്കര തന്നെയാണോ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈപ്പുകളുള്ള ഒരു തരം തകിടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്
yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I'm there Propel this way, I really hope that you Will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away ഉടരെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുതിരപ്പുഴയാറിൻ്റെ തീരത്താണേ ഇവിടെയും പോളച്ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ പോള ഇത് നമ്മൾ നാട്ടുമ്പുറമൊക്കെ പോയാൽ അവിടുത്തെ തോടുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ പോള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിപ്പോൾ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുതിരപ്പുഴയാർ അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ആവറേജായി അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണേ താഴെ ഡാമിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയേക്കാം കൂട്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിന് യൂക്കാലിപ് സ്മരങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കേട്ടോ ഇത് മാത്രം മരങ്ങളാങ്ങിന്നത് നോക്കി ഞാനിതിൽ പലപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ യുക്കാലി മരങ്ങൾ വെട്ടിപ്പോയ എൻ്റെ കുറ്റിയുണ്ടോ എന്നാ വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു നോക്കിയത് അതുപോലെ അവിടെ വെട്ടിയിട്ട് കുറേ എണ്ണം അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടേ ഈ വഴി വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖം എന്നാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ചെയ്താൽ കുറേ തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു രസമൊന്നും കണ്ടില്ല ഈ മരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പോ പൊക്കമൊക്കെ കണ്ടു ഇത് വേറൊരു മരമാണ് അത് യൂക്കാലി അല്ല അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് യൂക്കാലി പിസോട്ടോ ഇത് നല്ലപോലെ വെള്ളം വലിക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഇതിന് ആദായമുണ്ട് ഇത് വെട്ടി കൊടുത്താൽ ഇന്ന് നല്ല വില കിട്ടുവേ ഈ പൾപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് പൾപ്പുണ്ടാക്കാനും ഈ ഫർണിച്ചർ പണികളും വിമാനത്തിൻ്റെ പണ്ടൊക്കെ വിമാനത്തിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ പണികൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണങ്ങിയ മരം വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ ഉണങ്ങിയ മരം വെട്ടിയിട്ടല്ല വെട്ടിയിട്ട വരെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് മരം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഒരേ ലെവലിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ല നീളവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു തടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അത് ആ ചോടെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണേ മറിഞ്ഞ് അത് ഇവിടം വരെ വന്നു കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നീളം കണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് തീരുന്നു നോക്കി ഈ രണ്ട് മരത്തിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് വന്ന് വീണിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടത് മുറിച്ച് പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മരങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടവിട്ടേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം വെട്ടിയിട്ടതും മറിഞ്ഞ് വീണതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ഉണ്ട് ഇതിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു മരത്തെ കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് കവച്ച് കിടക്കണം ഇച്ചിരി പാടാണേ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് വേണം മച്ച് കിടക്കാൻ ഇത്രയും വണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇതൊരു ചെറിയൊരു കാഴ്ച കേട്ടോ അത് ഇവിടെ വരുന്നവരല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിരുന്നു ആ ഇവിടെ വേറൊരു കാഴ്ച ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ നീളം കാണണമെങ്കിൽ നോക്കുവാണേ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീളം രണ്ട് മരം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നീളം കണ്ടോണേ 
ഈ രണ്ട് മരം പൊടിഞ്ഞു വേണം ഇതിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു നോട്ടത്തിനൊന്നും തീരുകയില്ല അത്ര നീളമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം തെന്നി വീണാനെ ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെളിയായിട്ട് കിടക്കുക അതാണ് ഒരു യൂക്കാലി മരത്തിൻ്റെ നീളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ടോന്നും തോന്നിപ്പോവും കൂട്ടുകാരെ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ മൂന്നാർ അടിമാലി റോഡാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് റോഡ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വഴി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവും ഇവിടെ ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ടേ മുതിരപ്പുഴയാറിൻ്റെ കുറുകെ ഒരു പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാലം കടന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കുറേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മുതിരപ്പുഴയാറിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള മൂന്നാറിലെ പാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മൂന്നാറിനെ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിച്ച ഒരു പുഴയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മുതിരപ്പുഴയാറ് ഇത് ചെന്ന് ചേരുന്നത് നമ്മളെ പെരിയാറിലേക്കാണേ ഇവിടുന്ന് ഒഴുകിയത് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാറുമായിട്ട് യോജിച്ച് ആലുവായിലേക്ക് ചെന്ന് ശരിയായ പെരിയാർ നദിയിലേക്ക് ചേരും ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഒരു ഡാമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് ഈ പാലമൊക്കെ കടന്ന് അക്കരെ ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോകാവേ അവിടെ ബസ്സുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം മെയിൻ റോഡുകളിലിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ വലത്തോട്ട് കിടക്കുന്ന വഴി ലോഡ്ജ് ഹെദറൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല കുറെ ആയി കേട്ടോ ലോഡ്ജ് ഹെദറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലോഡ്ജ് ഹെദറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണ് അത് കൂട്ടുകാരെ ഈ കാണുന്ന കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മഴയത്ത് ഈ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് ഇടിഞ്ഞതാണ് അവിടുന്ന് വലിയൊരു തുരുത്തായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു വന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ വഴി സൈഡിൽ ഒരു കല്ലിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ വലിപ്പോ നോക്കിയ കല്ലിന് ആ കല്ല അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് വന്നതാണേ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ തകർത്തു ആയിരിക്കൊണ്ടോ പോയത് താഴോട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു പോകാൻ ഞാൻ നന്നായി ആ ഭയങ്കര ഒരു കല്ലാണ് കേട്ടോ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എത്ര സ്ഥലം ഇടിഞ്ഞു കിടപ്പണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ വഴി വേണം അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാനേ Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get by in everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me, I just feel way Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive in that better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate ഇതുവരെ മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ച ഒരു അതിസുന്ദരമായ അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ എന്തുമാത്രം തേയില നിൽക്കുന്നത് നോക്കി നല്ല ആ മലയിടുക്കിന് ഒക്കെ അനുസൃതമായിട്ട് ആ തേയിലകൃഷി അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് അത് കാണാമല്ലേ അക്കരെ ആ മലയിലെ കണ്ടോ കുറേ യൂക്കാലി യൂക്കാലി മരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് യൂക്കാലി മരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം മൂന്നാറിൽ നിന്നെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇത് കൂടുതൽ ജലം വലിക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ജലത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അതാ അക്കരെയൊക്കെ യൂക്കാലിത്തോട്ടം നമുക്ക് കാണാം മോ അങ്ങേ മലയിൽ ഒരു പുതിയ റീപ്ലാന്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഈ തേയില ഇങ്ങനെ എന്ന് ഈ നല്ല ചെരുവുള്ള നല്ല കുത്തിറക്കുമായ സ്ഥലമാണ് ഇതിനനുസൃതമായിട്ട് അവർ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണാനും അതായത് വാരി വലിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയതിനെ അത് ഈ ചെടികൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പോലും ഒരു ഭംഗിയില്
ആ ഭാഗം കണ്ടോ അത് പുതിയൊരു കവാത്ത് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന അവർ കേട്ടോ ഇനി പുതിയ കൊളുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാവണം അതിന് കുറെ താമസം പിടിക്കും അപ്പൊ കൂട്ടാറ് മൂന്നാർ പൂപ്പാറ ഗ്യാപ് റോഡാണേ ഈ റോഡിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാവേ മൂന്നാറ് അല്ല പൂപ്പാറ എന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ ആ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച കാണാം ഇവിടെ ഒരു പഴയ കാലത്തൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണതൊരു ബംഗ്ലാവ് നമുക്ക് കാണാം ലാഡ് ബ്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സായിപ്പാണ് മൂന്നാറിൻ്റെ ശിൽപ് ശില്പികളിൽ ഒരാളായ ലാഡ് ബ്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സായിപ്പിൻ്റെ ആണ് ഈ ബംഗ്ലാവ് കേട്ടോ ഉള്ളി പണതൊരു ബംഗ്ലാവാ ഇത് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയൊന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ല ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സായിപ്പന്മാരെ ബംഗ്ലാവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറി വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല അതിസുന്ദരമായൊരു ബംഗ്ലാവാണ് മൂന്നാറിൻ്റെ ശില്പിയുള്ള ഒരാളായ ലാഡ് ബ്രോക്ക് സായിപ്പ് പണത്ത ബംഗ്ലാവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റു കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോകാം വഴിസൈഡിലൊക്കെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ അതിനുള്ള നല്ലൊരു ഗാർഡനുണ്ട് നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം അങ്ങോട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയാ കാണാൻ തുടരേത് മൂന്നാർ ഗ്യാപ് റോഡിലെ കാഴ്ചകളാണ് റോഡ് പണിക്കായിട്ട് കൊടുന്നിട്ട മെഷീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കല്ല് പൊടിക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാര പണിയാണ് ഇവിടുത്തെ പണികളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല റോഡിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോഡൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് ഉണ്ടോ എൻ്റെ നേരം ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നോക്കി ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന് ഉറപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പോകണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ആ മിഷൻ അന്ന് കല്ലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ പണിയൊന്നും നടക്കില്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പുറത്ത് ടോൾ പ്ലാസയുടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഈ മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്ന് ചാടിയ കല്ലാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇതിലേ കല്ലിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കല്ലിങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് ആ ബെൽറ്റ് വഴി വന്ന് ഒരു ബെൽറ്റിൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം വരുന്നു കേട്ടോ കല്ല് ഇവിടെ വന്ന് വീഴും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തും പല പല സൈസിലായിട്ട് കല്ല് പൊടിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ നാല് ബെൽറ്റിൽ കൂടെ വരുവേ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ടോൾ പ്ലാസയാണ് അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പണിയെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടോളൊക്കെ കൊടുത്തേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഈ റോഡിൻ്റെ പണി തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് കേട്ടോ ദേശീയപാതയാണ് ഇത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മധുരയ്ക്ക് മൂന്നാർ വഴി കയറി വരുന്നൊരു വഴിയാണ് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഇതിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ഇവിടെ നിന്ന് അമിഷം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ എന്തോ ഒരു യന്ത്രമനുഷ്യ കൈയൊക്കെ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇത് ദേവികുളം ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത് യൂക്കാരി മരമല്ല കേട്ടോ വേറൊരു വേമ്പ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മരമാണ് റോഡിൻ്റെ വീതി കൂട്ടൽ പ്രമാണിച്ച് ഇതെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് റോഡിന് ഒട്ടും വീതി ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഇവിടെ റോഡിന് വീതിയൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ അപ്പുറത്ത് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനും മറ്റു കാര്യങ്
ഈ മരം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഒറ്റ തടിയായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പിടിക്കുക വളവൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് നമ്മുടെ യൂക്കാലി മരം പോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ ഒരു വളവെന്ന് പറയുന്ന ആ മരത്തിന് കാണുന്നില്ല കണ്ടോ അധികം വണ്ണമൊന്നും വെക്കാറില്ല ഒരു മീഡിയം വണ്ണത്തിലേ ഈ മരം വരുവുള്ളൂ ലോക്ക് ലോക്ക് ഹേർട്ട് ബംഗ്ലാവ് പഴയ മോട്ടിലുള്ളൊരു ബംഗ്ലാവ് സായിപ്പുമാർ പണിതാണ് അല്ലേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിലേക്കൊന്നും കയറാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് ഈ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു പൂന്തോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബംഗ്ലാവാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോയിൻ്റിലാണേ അത് ഗ്യാപ് റോഡിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി റോഡ് അതിനോടുകൂടി നല്ല കണ്ടോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചയല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഈ വഴി ഈ വഴി വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പോകണം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ പുറയിലായിട്ട് വന്നാൽ അതിന് ഇടക്കൂടെ ഒരു ആ തേലക്കാടിൻ്റെ ഇടക്കൂടെ റോഡൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഗ്യാപ് റോഡിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പോയിൻ്റാണേ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ റോഡിൻ്റെയൊക്കെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ആയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു റോഡായിരുന്നു മഴക്കാലത്ത് വല്ലാതെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ കുറേ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞിനാത്തോടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് ആ വരുന്ന വഴി വീഡിയോ കുറച്ച് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് പറ്റിയില്ല എന്നു വെച്ചാൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല ശരിക്ക് കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അത്ര കട്ടിക്ക് മഞ്ഞ അത് കണ്ടാ മഞ്ഞ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാം അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എത്ര വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുത്താലും നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരുമല്ലോ കേട്ടോ ഈ മൂന്നാറിലെ ഓരോ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് അത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ വരാത്തവരുണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല അതിഗംഭീരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പണിതിട്ടേക്കുന്നത് നോക്കി അതിസുന്ദരമായിട്ടല്ലേ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രകാശത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാരണം നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇച്ചിരി കളർ കുറവായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നിരുന്നാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതൊരു ഫോട്ടോ പോയിൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് നല്ലതായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ തേലക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ട്രാവലർ അവിടെ നിന്ന് അല്ല ഒരു ട്രാവലർ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഈ തേലക്കാട്ടിലുണ്ട് അങ്ങ് ആ മലമുകളിൽ മഞ്ഞിറങ്ങിയിറങ്ങി വരുന്ന കേട്ടോ അതൊരു സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ പ്രകാശം കുറവായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണത്തില്ല എന്നാലും 
കുടിവഴിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ബസ്സായിട്ടുണ്ട് അവിടെ കയറി നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർത്തി നിന്ന് കാണാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എല്ലാവരും കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാൻ ഈ വഴിക്കൊക്കെ വരിക കേട്ടോ നമുക്കിതിൻ്റെ തുടർ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കിവിടെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട് പെരിയ കനാൽ വാട്ടർഫാൾസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പരിപാടിയോ നടക്കാൻ തോന്നില്ല വെള്ളം ചാടുന്ന ചാട്ടം കണ്ടോ ഇവിടെ ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസിനെക്കാട്ടി അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടോ ഇവിടെ കേട്ടോ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അത് കാണാൻ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചാട്ടം കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഈ ക്യാബ് റോട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്താ മുകളിലെല്ലാം മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുവാണ് ഈ താഴ്വാരങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ഓറഞ്ച് ചെടികളും താഴെ ആനയറങ്കൽ ഡാമിലെ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കയറി വരുന്നൊരു കാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് വെള്ളം കേട്ടോ താഴോട്ടെ വെള്ളം കൂടുതലുള്ളൂ ആ തേയിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നല്ല ലൈനിങ് ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി ഒരു റെഡ് ഓംലേറ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഉച്ചയായില് ചോറൂണലൊക്കെ കണക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഭയങ്കര മോശം തന്നെ ആയിപ്പോകും ഡാം വ്യൂ കഫേ ഞാനുണ്ട് കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഗസ്റ്റ് ആ ആള് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് മുട്ട കോംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് പ്ലംസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലംസ് പ്ലംസ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ പ്ലംസ് അല്ലേ ഇത് മരത്തക്കാളിയാണേ ഇതുണ്ടോ പ്ലംസ് അല്ല എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഇതെങ്ങനെയാ നല്ല മധുരമാണോ മധുരം പുളി തക്കാളിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആ പേരെങ്ങനെയാന്ന് ചെറിയ രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
സംവിധാനം ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ചായ നമ്മുടെ കയ്യില് നല്ല ചായ വേണം പിന്നെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെമൺ ടീ ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ ടീ ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ ടീ മറ്റേ കാടമൺ ടീ മസാല ടീ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പറഞ്ഞവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ആംലേറ്റ് നമ്മള് വരുന്നവർ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരാ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ പുള്ളി ഓംപ്ലേറ്റ് എടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് താഴെ പോയി ചിന്നക്കനാലിലെ കുറെ ചിന്നക്കനാൽ ആനയിറങ്കലിലെ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ തേയിലൊക്കെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ചെടികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ ഡിസംബർ നവംബർ ആ സമയത്ത് വന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഓറഞ്ച് കിട്ടും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബസ് പോകുന്ന പോക്ക് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സായി കേട്ടോ ഇതിലെല്ലാം പോളോക്കെ കൂട്ടുകാരെ 